ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிலாசோரு சேனலில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹாப்பி இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டியான ஸ்வீட்டான பருப்பு உப்புட்டு எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பருப்பு உப்புட்டு பருப்பு போலி எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாங்க இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சிக்ஸ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தாங்க தேவை வாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பச்சை கடல பருப்புங்க நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பச்சை கடல பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒன் கப் இது வந்துட்டு ஒன் ஒரு ஒன் டம்ளர் வாட்டர் எடுத்து நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் சோக் பண்ணிக்கோங்க சோக் பண்ணால் தாங்க டெக்ஸ்சர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சோக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அச்சு வெள்ளம் அச்சு வெள்ளம் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பண வெள்ளம் எது கிடைச்சாலும் எடுத்துக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கோங்க துருவண தேங்காய் துருவண தேங்காய் நான் ஒன் கப் எடுத்திருக்கேங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளேவர் தேவையோ அந்த அளவுக்கு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி எடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வெளியே அவுட்டர் கோட்டிங் ரெடி பண்ணுறதுக்காக மைதா மாவு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துருக்கேங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பச்சை கடலை பருப்புக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மைதா மாவு கோட்டிங் கரெக்டாக இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் எடுத்துருக்கேங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மாவு பிசைகிறதுக்கு நம்ம உப்பு போடணும் இல்லைங்களா நான் எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அது உங்களோட உங்களை பேஸ் பண்ணி தாங்க நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மாவு திரட்டுறதுக்கு வெளியே தொட்டு தடவுறதுக்கெல்லாம் எண்ணெய் போட்டு எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் எண்ணெய் தேவையான நான் குக்கிங் ஆயில் தாங்க எடுத்திருக்கேன் குக்கிங் ஆயில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுப்பில் கேஸ் ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொஞ்சோண்டு பாயில் பண்ணுறதுக்கு கேட்டிருக்கேங்க எதுக்காகனா பச்சை கடலை பருப்பை வேக போடுறதுக்காகங்க வேக போட்டு எடுத்துக்கணுங்க அதனால தான் நம்ம சோக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட டெக்ஸ்சர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா பாயில் கோ பாயில் ஆக ஆரம்பித்தோன்னா ஊற வச்சுருக்க பச்சை கடலை பருப்பை எல்லாத்தையும் போட்டு பாயில் பண்ண விட்டுருங்க அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து அவுட்டர் கோட்டிங்காக மாவு பிசைஞ்சி ஊற வச்சிடலாங்க உப்பு லைட்டாக மஞ்சள் பொடிங்க சாரி கிளிப்பிங் மிஸ் ஆகிடுச்சு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி சாஃப்ட் டோவாக பிசைஞ்சிக்கணுங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மாவு நல்லா திரட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு உப்புட்டு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அப்படியே சாஃப்டாக கையில் பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் மாவு பார்த்தாலே தெரியுதுங்களா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் உப்புட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் பாருங்கள் அமுத்தி பார்த்தா தெரியுது பாருங்கள் ரொம்பவும் கொல கொலன்னு பிசைஞ்சிடாதீங்க ஹார்டாகவும் பிசைஞ்சிடாதீங்க இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக மாவு பிசைஞ்சி க்ளோஸ் பண்ணி ஊற வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ அதே டைமில் நமக்கு பச்சை கடலை பருப்பும் வெந்துருச்சுங்க பாருங்கள் தொட்டு பார்த்தா தெரியுது இந்த அளவு வெந்தால் போதுங்க ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் ஆனால் போதும் ரொம்ப குக் ஆகிடுச்சின்னா உள்ள ஸ்டஃபிங் கொல கொலன்னு போயிருங்க இது ரொம்ப முக்கியம் நல்லா ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு மட்டும் பாயில் பண்ணி எடுத்து இப்படி வடிகட்டி நல்லா ஆற விட்டுருங்க நல்லா ஆறுனோன்னே பேஜ் பை பேஜாக இதை எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாகவும் அரைச்சிடாதீங்க ரொம்ப கொர குறப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு சாஃப்ட் டோவாக இங்கே பாருங்கள் பார்த்தா தெரியுதுங்களா இந்த அளவுக்கு ஒரு சாஃப்ட் டோவாக அரைச்சிருங்க பொடி பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் பரப்பி கொட்டி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வெள்ளங்க வெள்ளத்தை நான் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க பொடி பண்ண வெள்ளத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க திரு தேங்காங்க தேங்காய் வந்துட்டு நெய்யில் வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நெய்யில் வறுத்துட்டு நீங்கள் அப்படியேவும் போட்டுக்கலாம் லைட்டாக மிக்சியில் பல்ஸ் மோடில் நான் ஒரு க்ரஷ் பண்ணி போடலாம் நான் க்ரஷ் பண்ணி தாங்க போட்டிருக்கேன் போட்டுவிட்டு அதோடு நம்ம ஏலக்காய் பொடி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து நல்லா கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஸ்டஃபிங்கை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாஃப்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பேசணும் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க தண்ணி இருந்தால் நல்லா வராதுங்க பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா ட்ரை பண்ணி ட்ரைன் பண்ணிடுங்க கடலை பருப்பை இந்த அளவு உருண்டை எடுத்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உப்பிட்டு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்
இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கோட்டிங் கவர் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஸ்டஃபிங் உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அப்படியே கோட்டிங் அப்படியே கோட் பண்ணணுங்க வெளியே அந்த மாவை மாவு சாஃப்டாக பிசஞ்சிங்கன்னா தாங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறதுக்கு வரும் ஹார்டாக பிசஞ்சிடாதீங்க அப்புறம் நல்லாவே இருக்காதுங்க உப்புட்டு இந்த அளவு மாவுங்க இந்த அளவு மாவு ஒரு உப்புட்டுக்கு இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துட்டிங்கன்னா இரநூறு கிராம் உப்புட்டு ஸ்டஃபிங்க்கு இரநூ கடலை பருப்புக்கு இரநூறு கிராம் மைதாங்கிறது எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்டுங்க இந்த அளவு மாவு எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் நிறைய மாவு எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் ரொம்ப அவுட்டர் லேயர் ஹார்டாக இருக்குங்க ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா ரோல் பண்ணிங்க ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு தோசை தவாவை அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம ரோல் பண்ணி ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை லைட்டாக எண்ணெய் தொட்டு கையில் ஒட்டாமல் எண்ணெய் தொட்டுட்டு கையிலேயே அப்படியே தட்டுங்க அப்படியே சாஃப்டாக தட்டணுங்க ரொம்பவும் நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்துடாதீங்க ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்டஃபிங்லாம் வெளியே வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு நம்ம கையிலேயே சாஃப்டாக எல்லா சைடும் ஒரே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி கட்டை எதுவும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்கங்க ஸ்டஃபிங்லாம் வெளியே வந்துடும் ஸோ கையே நமக்கு போதும் ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண ஸோ வந்துட்டு கையிலேயே இந்த மாதிரி திரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி எடுத்து தோசை தவா காஞ்சோன்னா தவாவில் போட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு எண்ணெய் போட்டுட்டு ஒரு சைடு டூ மினிட்ஸ் இன்னொரு சைடு டூ மினிட்ஸ் திருப்பி திருப்பி போட்டிங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு உப்புட்டு ரெடி ஆயிருங்க இருங்க ரெண்டு சைடு லைட்டாக எண்ணெய் விடுங்க ரெண்டு சைடு விட்டு டூ மினிட்ஸுங்க இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் டூ மினிட்ஸ் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உப்புட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் பார்த்திங்களா உப்புட்டு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அதே மாதிரியே இன்னொன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டுடலாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கூட கோட்டிங் ஃபுல்லாக கோட் பண்ணி வச்சிடலாங்க ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சு திரட்டி ஃபுல்லாக கோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்து போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க இல்லைனா ஒரே டைமில் மாவு போட்டு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி செய்கிறது கஷ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டஃபிங் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போட்டு போட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி போட்டு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வச்சுடாதீங்க கரிஞ்சு போயிடும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரெண்டு சைடு திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுங்க பாருங்கள் அழகாக வெந்திருக்கு பார்த்திங்களா அவ்வளோதான் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சிங்க எடுத்துடலாங்க இப்போ பாருங்கள் உப்புட்டு எவ்வளோ அழகாக நல்ல கலரும் சேஞ்ச் ஆகாமல் கரெக்டாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப்பராக உப்புட்டு ரெடி ஆயிடுங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கடைசியாக ஒரு ஒரே ஒரு உப்புட்டுக்கு தான் ஸ்டஃபிங்கும் இருக்குது நமக்கு அவுட்டர் கோட்டிங்க்கு மாவும் இருக்குது கரெக்டான எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்டுங்க அந்தளவு எடுங்க பாருங்கள் நம்மளோட உப்புட்டு ரெடி பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் உடைச்சி பார்க்கும்போது எங்கே பா எவ்வளோ ஒரு சாஃப்டான உப்புட்டு பார்த்திங்களா உள்ளே உதிரி உதிரியாக இருக்குங்க ஸ்டஃபிங்கெலாம் இங்கே பச்சை கல்லில் பருப்பை மட்டும் நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் பாயில் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு இது உப்புட்டு இந்த உப்புட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிலாச ஒரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ